பகுதி ரெண்டு பகுதி ஏ அமைப்பு கட்டுரை இங்கே நான்கு வினாக்கள் காணப்படுகின்றன இந்த நான்கு வினாக்களும் கட்டாய வினாக்கள் ஆகும் இவற்றைக்கு வினா பத்திரத்திலேயே விடையளித்தல் வேண்டும் இவற்றைக்கு நாற்பது புள்ளிகள் வழங்கப்படுகின்றன இப்பொழுது முதலாவது வினாவுக்கான விடையினை பார்த்தோம் முதலாவது வினாவாக HTML CSS காட்சியளிக்கும் விதத்தை விளக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஆவணங்களை அழகாக தெரிவதற்கு மேலே தரப்பட்ட காட்சியளிக்க வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதனை இன்டர்னல் சைல் சீட்டினை பாவித்து எழுத வேண்டியுள்ளது எடுத்துக்கொண்டால் மூன்று வகையாக நாங்கள் எழுதலாம் ஒன்று இன்லைன் மற்றது இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் என்பது ஒரு எழுதப்படுவதாகும் எனப்படுவது ஒரு கெட்டுக்குள் நாங்கள் எழுதும் போது அதை அதன் பொடி பகுதியில் உள்ள அனைத்து மூலகங்களுக்கும் அதனை பிரியோகிக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் பல பல்வேறு பக்கங்களை கொண்ட எச்சியம் எழுதும் போது அங்கே ஒரு பகுதியில் மட்டும் எழுத முடியாது எனவே ஒவ்வொரு பக்கங்களுக்கும் நாங்கள் கோல் பண்ண வேண்டும் என்பதனால் எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் பயன்படுத்தலாம் இப்ப இங்கே எங்கள் கேட்கப்பட்ட வினா இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் எழுத சொல்லி இருக்கிறது எனவே நாங்கள் கேட்டுக்குள் ஸ்டைல் என தொடங்கி ஏஜ் ஒன் ஏஜ் ஒன் என்ற மூலத்துக்கு கலர் அப்ப இங்கே ஏஜ் ஒன் என்பது செலக்டர் எனவும் கலர் என்பது ப்ராப்பர்ட்டி எனவும் ப்ளூ என்பது அதுக்குரிய வேல்யூவாகவும் காணப்படுகின்றது அப்ப ஏ முதலாவது லைன் நீல நிற எழுத்தினை கொண்ட தலையங்கமாக காணப்பட வேண்டும் எனவே ஏஜ் ஒன் என்பதனுடைய கலர் ப்ளூ எனவும் அடுத்ததாக இரண்டாவது பச்சை நிற பந்தியாக காணப்பட வேண்டும் அப்ப அதனுடைய செலக்டரை பி என வைத்திருக்கிறோம் ப்ராப்பர்ட்டியாக கலரும் அதனுடைய வேல்யூவாக கிரீனும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இது ஒரு இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் ஆக எழுதப்பட்டுள்ளது அடுத்த வினா அருகே தரப்பட்டுள்ள உரிவில் இலக்கம் ஐந்துக்கு பதிலாக உள்ள பிம்ப கோப்பி இமேஜ் பைல் பெயர் பிஷ் டாட் ஜேபிஜி என கொள்க நிறை ரெண்டினை காட்சிப்படுத்துவதற்கு HTML குறிமுறை கூட்டினை எழுதுக அப்ப இதிலே உள்ள கேபிளை முழுமையாக எழுத சொல்லி கேட்கப்படவில்லை இதன் ரோ இரண்டாவது ரோவினை மட்டும் எழுத சொல்லி இங்கே வினா கேட்கப்பட்டுள்ளது எனவே இந்த இரண்டாவது ரோவை எழுதுவதற்கான HTML குறியீடை மட்டும் இங்கே எழுதப்பட்டுள்ளது அதாவது டேபிள் ரோ டி ஆர் அதாவது இரண்டாவது ரோ டி ஆர் அதிலே டிடி டேபிள் டேட்டா முதலாவது நாலு என காணப்படுகின்றது அப்ப டிடி நாலு அந்த டேபிள் டேட்டா முடிவடைகின்றது அடுத்த டிடி அதுக்குள் ஐந்து என்ற இலக்கம் இல்லை ஒரு படம் ஒன்று காணப்படுகிறது எனவே அந்த படத்தை உள்ளீடு செய்வதற்காக இமே ஐஎன்ஜி எஸ்ஆர்சி ஈக்வல் டு இன்பெண்டக்கமாக பிஸ் டாட் ஜேபிடி அந்த படத்தினுடைய பெயர் குறிப்பிடப்பட்டது அதோடு அந்த மூலகம் முடிவடைந்துள்ளது எனவே இரண்டாவது நிலையினை காட்சிப்படுத்துவதற்கான எச்சியம் குறிமுறை இங்கே காணப்படுகிறது
அடுத்து அப்படின்னாவே பின்வரும் HTML குறிமுறை கூற்றினை ஒரு வலை மேலோடினால் விரித்துரைக்கும் போது கிடைக்கும் வெளியீட்டினை அவுட்புட்டினை தருக அப்பொழுது இங்கே HTML பொடி அதுபோல் ஜூஎல் ஆன்மோட லிஸ்ட் ஆனது பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அது லிஸ்ட் எல்ஐ லிஸ்டிங் ஐட்டத்துக்குள் சப்ஜெக்ட் எனவும் ஜூ என்ற டைப் அந்த அண்டர்லைன் அப்ப சப்ஜெக்ட் என்பது அண்டர்லைனுடன் காணப்படுகிறது அடுத்ததாக இன்னொரு ஜூவல் அன்னோட லிஸ்ட் காணப்படுது இங்கே ஜூவலுக்குரிய டைப் தரவில்லை எனவே டிஃபால்ட்டாக முதலாவது ஜூவலுக்குரிய டைப்பாக டிஸ்க் காணப்படுகின்றது இரண்டாவதாக அது முதலாவது ஜூவல் முடிவடைய முன் அடுத்த ஜூவல் ஓபன் ஆகி இருக்கிற வரையால் இரண்டாவது ஜூவலின் டைப்பாக சேர்க்கல் காணப்படுகிறது நிலட்டப்படாத டிஸ்க் ஆனது நிலட்டப்படாதபடி காணப்படுது சேர்க்கல் காணப்படுகிறது இனியும் ஒரு ஜூகல் தரப்படும் ஆயின் அது முடிவடையாமல் காணப்படும் என்றால் அது ஸ்பியாராக காணப்படும் ஆனால் இங்கே தரப்படவில்லை மூன்றாவதாக இங்கே ஓஎல் ஓடர் லிஸ்ட் ஒன்று தரப்பட்டுள்ளது அதனுடைய டாய் ஏ என ஆரம்பிக்க வேண்டும் என தரப்பட்டுள்ளது எனவே அங்கே இருக்கிற எல்லை ஆனது ஏயில் ஆரம்பிக்கிறது அது அங்கே தரப்பட்ட பிஹெச்பி என்றது காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது அடுத்ததாக எல்லை பைத்தன் அப்ப பி என்றது பைத்தன் என உருவாக்கூறுகள் ஒரு இணையதளங்களை உருவாக்குவதாக பிஹெச்பி பயன்படுத்தப்படுகிறது நாங்கள் சர்ச்சைக்காக இயங்காமல் நிலையாக இருப்பதற்கு நாங்கள் எச்டிஎம்எல் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் இங்கு இயங்கி நிலையில் இருப்பதனால் இதற்கு பிஹெச்பி குறிமுறை பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்த வினா பதினெட்டு வயதுக்கு குறைந்தவர்கள் சாய் எனவும் பதினெட்டு அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் அடர் எனவும் பெறுவதற்கான பிஹெச்பி குறிமுறை யாது இருபது என கொண்டு குறிமுறையை எழுதும்படி கேட்கப்பட்டுள்ளது எனவே இங்கே பிஹெச்பி என்ற குறி ஆரம்பித்து அதில் ஒரு வேரியபிளாக ஏஜ் இருபது என கூறிய கூறப்பட்டுள்ளது அப்ப ஏஜ் என்னும் வேரியபிள் டொலர் சைனுடன் இங்கு வேரியபிள் ஆரம்பிக்க வேண்டும் டொலர் சைன் ஏஜ் சமன் இருபது என காணப்படுகிறது அங்கே கன்சன் காணப்படுகிறது பதினெட்டு வயது விட கூட அல்லது பதினெட்டு வயதுக்கு சமனாக இருக்கும் என்றால் அது அடல்ட் எனவும் இல்லாவிட்டால் அந்த கண்டிஷன் போல்ஸ் ஆக இருந்தால் அதற்கு அப்படி அவுட்புட்டாக சைல்ட் எனவும் இங்கே காணப்படுகிறது அப்ப பதினெட்டு வயதும் பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அடல்ட் எனவும் இல்லாதவர்கள் சைல்ட் எனவும் பெறுவதற்கான பிஹெச்பி குறிமுறை இவ்வாறு அமுதும் இது பிஹெச்பி ஆரம்பிக்கின்றது இங்கே பிஹெச்பி முடிவடைகின்றது இரண்டாவது வினா ஊடு கடத்தப்படும் தரவு சென்றடையும் இடத்தில் அதன் பங்கு மாறியிருத்தல் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் அதாவது தரவானது சென்றதிலிருந்து ரிசீவருக்கு செல்லும் போது அதில் அனுப்பப்படுகின்ற பிட்கள் சீரோ ஒன் ஆக காணப்படுகின்றன அது சென்றடையும் போதும் அதன் சீரோ ஒன் ஆகிய பிட்கள் மாறாம காணப்பட வேண்டும் ஆனால் அங்கு மாறி காணப்படும் ஆயின் அதனை நாங்கள் இழந்தால் திரிபு என்று குறிப்பிடலாம் அதாவது ஊடு கடத்தல் குறைபாடுகளாக இவை காணப்படுகின்றன இதை விட நோய்ஸ் போன்றவையும் இதில் உள்ள குறைபாடு ஆனால் இங்கே மா அந்த பண்பு மாறியிருத்தல் என்றால் இது திரிவு என அழைக்கப்படுகிறது இரண்டாவது வினா சமநிலை சோதனை பரட்டி பிச்சை எதற்கு உதவுகின்றது அதாவது இதுல ரெண்டு வகையான பரட்டி பிச்சை காணப்படுறது ஒன்று ஒட் பரட்டி மற்றது ஈவன் பரட்டி இவை என்னத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்றால் நாங்கள் அனுப்பப்படும் தரவும் அங்கு சென்றடையும் தரவும் ஒன்றாக காணப்படுகின்றனவா என்பதனை நாங்கள் பரீட்சிப்பதற்காக இந்த பரட்டி பிச்சை பயன்படுத்தப்படுகின்றது எனவே இதற்குரிய விடையாக ஊடு கடத்தப்படும் தரவின் பிழைகளை கண்டறியும் ஒரு நுட்பமாக இந்த பரட்டி பிச்சைக்கானது பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்தது மூன்றாவது வினா இங்கே ஒரு பைனரி கோடானது தரப்பட்டுள்ளது 
இது இதற்குரிய ஒற்றை சமநிலை இரட்டை சமநிலை விற்கலை தரும்படி கேட்கப்பட்டுள்ளது எனவே நாங்கள் ரெண்டு விதமான பரட்டி செக்கை செய்யலாம் ஒன்று ஒற்பரட்டி ரெண்டாவது ஈபின் பரட்டி ஒற்பரட்டி எனும் போது ஒற்றை இலக்கமாக அதில் வருகின்றவற்றின் கூட்டுத்தலை ஒற்றை இலக்கமாக இழுத்தல் வேண்டும் அப்ப அப்படி அமையாவிட்டால் நாங்கள் இதுல பரட்டி வீட்டில் ஒன்றை சேர்க்க வேண்டும் இப்ப இங்கே அவதானிப்போம் இங்கே தரப்பட்டுள்ள தரவில் இரண்டு ஒன்றுகள் மட்டும் காணப்படுகின்றன எனவே ரெண்டு ஒன்று என்ற வினையால் இரண்டு என காணப்படுகிறது அது ஒற்றை இலக்கம் அல்ல எனவே அதனுடன் ஒன்றை சேர்க்க வேண்டும் ஆகவே பருத்தி வீட்டில் ஒன்று என்ற இலக்கமானது சேர்க்கப்படுகின்றது இரண்டாவதாக அதே தரவு இரட்டை இலக்கமாக காணப்படபடியால் இது ஈவன் பரட்டியிலே காணப்படுகிறது எனவே அங்கே ஒன்று சேர்க்க தேவையில்லை அப்பே பரட்டி வீட்டில் அங்கு சீரோ ஆனது இடப்படுகிறது நான்காவது பகுதி பாட்டை இடத்தியலில் ஒரு குறைபாடு யாது என வினாவப்பட்டுள்ளது அதாவது நாங்கள் பாட்டை இடத்தியலை பார்ப்போம் என்றால் இதில் பிரதான வடல் காணப்படுகின்றது இதில் ரெண்டு அந்தலைகள் டெர்மினேட்டர்கள் காணப்படுகின்றன இடையில் சர்வர் கிளைன் பிரிண்டர் போன்ற பல்வேறு சாதனங்கள் இணைக்கப்படுகின்றன அப்ப அந்த சாதனங்கள் எல்லாம் இந்த பிரதான வடத்தினூடாகவே இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்ப இதில் பல முனைகள் இருந்து ஒரே நேரத்தில் அணுக முயற்சிக்கும் போது அங்கு தரவு நெருக்கடியானது கூடுதலாக பிரதான வடத்தில் ஏற்படுகிறது இதுவே பிரதான குறைபாடாக இந்த பாட்டை இடத்தியலில் காணப்படுகின்றது ஐந்தாவது வினாவாக பாரம்பரிய மொடத்துடன் கூப்பிடும் போது ஏடிஎஸ்எல் மொடம் ஏன் சிறந்தது பாரம்பரிய மொடத்துடன் ஒப்பிடும் போது ஏடிஎஸ்எல் மொடமானது தரவு ஊடு கடத்தும் வேகமானது அதிகமாக காணப்படுகிறது அதாவது இதில் டவுன்லோட் ஸ்பீட் அதிகமாக தற்போது வருகின்ற ஏடிஎஸ்எல் மொடங்களில் காணப்படுகிறது எனவே பாரம்பரிய மொடத்துடன் ஒப்பிடும் போது ஏடிஎஸ்எல் மொடமானது தரவு ஊடு கடத்தும் வேகம் அதிகமாக காணப்படுகின்றது அடுத்த வினா வழிபடுத்தியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள உமது வீட்டு கணனிக்கு தனியான ஐபி முகவரிகளை வழங்க உதவும் செம்மை நடப்பொழுங்கு எது அப்ப நாங்கள் எங்களது வீட்டில இணைக்கப்பட்டுள்ள ரவுட்டருடன் கணனிகளை இணைக்கும் போது அதற்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ஐபி முகவரிகளை இடுவதற்கு பொறுப்பாக இருக்கின்ற செம்மை நடப்பு ஒழுங்காக டிஎச்சிபி என்ற செம்மை நடப்பு ஒழுங்கு காணப்படுகின்றது அதாவது டைனமிக் கோர்ஸ் கன்ஃபிகரேஷன் ப்ரோட்டோகால் என்பது இதற்குரிய விரிவாகமாக காணப்படுகிறது அடுத்த வினா ஓர் எண் தொடர் ஒன்று கம மூன்று கம ஆறு கம பத்து எனவோ முப்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஐந்து என்றவாறு உருவாக்கப்படுகிறது தரப்பட்ட எண் தொடரினை அமுல்படுத்த பொருத்தமான பைத்தன் செய்திகளினை எழுதுக இப்ப இங்கே ஒன்றிலிருந்து ஆரம்பித்து இறுதியாக நாற்பத்தி ஐந்து என வருகின்ற ஒரு பட்டன் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது அப்ப இதற்கான பைத்தன் செய்திகள் இங்கே குறிக்கப்பட்டுள்ளது நாங்கள் இதை ஒரு அவதானிப்போம் முதலாவதாக நாங்கள் இங்கே எக்ஸுக்கு ஒன்று எனவும் வைக்கு ஒன்று எனவும் இனிஷியலைஸ் பண்ணி இருக்கின்றோம் அப்ப முதலாவதாக எக்ஸுக்குரிய பெருமானம் ஒன்றாகவும் வைக்குரிய பெருமானம் ஒன்றாகவும் காணப்படும் ஒன்றுக்குள்ளவை அடுத்ததாக எக்ஸுடன் ஒன்றை கூட்டுகின்றோம் அப்ப ஒன்று கூட்டும் போது ரெண்டு 
x கொள் போடுகின்றது அடுத்ததாக y ஐயும் x ஐயும் கூட்டி y கொள் போடுகின்றது அப்ப இப்பொழுது y குரிய பெருமதி 1 x குரிய பெருமதி 2 ஒன்றையும் ரெண்டையும் கூட்டும்போது 3 அப்ப 3 என்பது y குரிய பெருமதியாக இருக்கும் இப்பொழுது அது இந்த லூப் திருப்பி திருப்பி நடைபெறுகிறபடியால் இங்கே வந்து செக் பண்ணும் மூன்று ஐம்பது விட சிறிது எனவே உள்ளுக்கு சென்று பிரிண்ட் அப்ப வயை பிரிண்ட் பண்ணும் மூன்று என்பதை பிரிண்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எண் இதில் காம போட்டபடியால் காம எனவிடம் அடுத்ததாக எக்ஸுடன் ஒன்றை கூட்டம் மூன்று எக்ஸையும் வயையும் கூட்டும் பொழுது ஆறு ஆறு ஐம்பதை விட சின்னனாக இருக்கிறபடியால் அடுத்ததாக ஆறை கொண்டு பிரிண்ட் பண்ணும் அடுத்ததாக அப்படியே நாலு ஆறு நாலு பத்து அடுத்ததாக பத்தை பிரிண்ட் பண்ணும் அடுத்ததாக அஞ்சு பதினஞ்சு ஆறு இருபத்தி ஒன்று எழுதுறேன் ஏழு இருபத்தி எட்டு எட்டு முப்பத்தி ஆறு ஒன்பது நாற்பத்தி அஞ்சு அதாவது பத்து பதினஞ்சு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி எட்டு கம முப்பத்தி ஆறு கம நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தைந்தை பிரிண்ட் பண்ண அப்பறது உள்ளுக்கு வந்து நாற்பத்தைந்தை பிரிண்ட் பண்ணி நாற்பத்தைந்து ஆனது வை ஐம்பதை விட சின்னன் எனவே உள்ளது சென்று வையை பிரிண்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எக்ஸுடன் ஒன்றை கூட்டம் ஒன்றை கூட்டின ஒன்றை பத்து ஐம்பத்தைந்து எனவே ஐம்பத்தைந்து சார்ந்தபடியால் உள்ளுக்கு செல்ல மாட்டது எனவே இறுதி விடையாக நாற்பத்தைந்து காணப்படும் அப்ப இதற்குரிய மேலே தரப்பட்ட எண் தொடருக்கான பைத்தன் குறிமுறை எக்ஸ் செவன் ஒன்று ஒய் செவன் ஒன்று வாய் வாய் லெஸ் தேன் பிப்டி வைலூப்புக்கு பக்கத்தில் கோலன் இடப்படுதல் வேண்டும் அடுத்ததாக இதில் பிரிண்ட் வாய் என் இங்கே நான் இன்வெட்ட கம மட்டும் குறிப்பிடுவேன் ஸ்பேஸ் அப்ப ஸ்பேஸ் மட்டும் பார்த்தால் இங்கே கம வர மாட்டாது ஸ்பேஸ் மட்டும் வந்திருக்கும் ஆனால் இங்கே தரப்பட்ட எண் தொடர் கம இருக்கிறபடியால் இதற்குள் ஒரு கமாவை சேர்த்து விடலாம் அடுத்ததாக மூன்றாவது வினா மூன்றாவது வினாவில் முதலாவது பகுதி கணனியில் பல்மிரல் படுத்தல் தொகுதி முறைமை முக்கியத்துவம் யாது அதாவது மல்டி புரோக்ராம் நடைபெறுவதென்ற முக்கியத்துவம் அது நடைபெறுவதன் முக்கியத்துவமானது குறித்த செய்திகள் உள்ளீடு வெளியீட்டுக்காக காத்திருக்கும் போது வேறொரு செய்திகள் செயற்படுத்தப்பட்டு முடிவடைதல் ஆகும் எனவே ஒரு புரோக்ராமிங் என்று மட்டும் வைத்தால் அந்த புரோக்ராமிங் முடிவடைந்த அப்புறம்தான் அடுத்தது ஆனால் அதற்கு உள்ளீடு வெளியீட்டுக்காக அது காத்திருக்கும் நேரம் அதிகமாக இருக்கும் போது அது சிபியு ஆனது எபிசன்ஸ் ஆக பயன்படுத்த முடியாது எனவே கணனியில் பல்நிரல் படுத்தல் தொகுதி முறை ஒப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் பல்நிரல் படுத்தல் தொகுதி முறைமை பயன்படுத்தப்படுகிறது இதன் மூலம் உள்ளீட்டு வெளியீட்டுக்காக காத்திருக்கும் போது மற்ற செய்திகளை செயற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்த வினா கணனியில் முறை வழியாக்கம் நிகழும் போது நேர பகிர்வு ஏன் அவசியமாகும் அதாவது நேர பகிர்வு இது ஒரு ஒப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் காணப்படுகிறது பதிலளிக்கும் நேரத்தினை நாங்கள் குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நேர பகிர்வு இடம்பெறுவதனால் அது பதிலளிக்கும் நேரத்தினை குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த வினா கோப்பு சேமிப்பில் அருகில் தரப்பட்டுள்ளது ஒதுக்கீட்டு முறைமை ஆகும் அதாவது இங்கே பார்த்தா தெரியும் நான்கு என்ற இண்டெக்ஸில் இருந்து முதலாவது இண்டெக்ஸில் இருந்து நாலாவது இண்டெக்ஸிற்கு செல்கிறது அடுத்ததாக நாலாவது இண்டெக்ஸில் இருந்து ஆறாவது இண்டெக்ஸில் செல்கிறது அப்ப இது ஒதுக்கீட்டு முறை என வினா கேட்கப்பட்டுள்ளது இது ஒரு இணைக்கப்பட்ட ஒதுக்கீடு அதாவது லிங்க் அலக்கேஷன் ஆகும் அடுத்த வினா மேலே தரப்பட்ட கோப்பு சேமிப்பில் ஒன்று கம நான்கு ஆகிய கூட்டினுள் நிரப்பப்பட்டுள்ள நான்கு கம ஆறு ஆகிய எண்கள் எதற்கு உதவுகின்றன 
அதாவது இங்கே அவதானிப்போம் இந்த ஒன்று என்ற இண்டெக்ஸில் நான்கு என்ற குறிப்பிடுவது அதாவது அது அடுத்ததாக இங்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை குறிக்கின்றது அப்ப நான்கு என்ற இடத்தால் ஆறு என குறிப்பிட வேண்டும் அப்ப ஆறு அடுத்ததாக எங்கே செல்ல வேண்டும் ஆறாவது இண்டெக்ஸுக்கு செல்ல வேண்டும் அப்ப இந்த இணைக்கப்பட்ட ஒதுக்கீட்டில் காணப்படுகின்றது அது எங்கு எங்கு செல்ல வேண்டும் என்ற அதாவது எங்கு எங்கு செல்ல வேண்டும் என்ற எண்கள் அதுக்கு தரப்பட்டுள்ள கூடுகளில் காணப்படுகின்றன இங்கே பார்ப்போம் அடுத்த வினாவில் கேட்கப்பட்ட வினா சய ஒன்று என்பது எண்ணத்தை குறிக்கின்றது என்றால் அதுக்கு அடுத்ததாக செல்வதற்கு இது முடிவிடத்தை குறிக்கின்றது எனவே அடுத்த கேள்வியில் பார்ப்போம் மேலே ஆறு என்ற கூட்டில் சய ஒன்று என்ற எண் எதை குறிக்கின்றது அதாவது குறித்த கோப்பில் நீதி இல்லை என்பதனை குறிக்கின்றது அதுக்கு பிறகு அது செல்வதற்குரிய கோப்பு இல்லை என்பதனை குறிக்கின்றது அதாவது நாலிலிருந்து இது நாலு என்ற இண்டெக்ஸுக்கு செல்கின்றது அடுத்தது ஆறு என்றபடியால் இங்கே ஆறுக்கு செல்கின்றது இந்த ஆறு சய ஒன்று இருக்கிறபடியால் இதிலிருந்து அடுத்ததுக்கு செல்ல தேவையில்லை என்பதை குறிக்கின்றது அடுத்த வினா பனிச்செயல் முறைமையில் செய்முறை கட்டுப்பாட்டு தொகுதி ப்ரொசஸ் கண்ட்ரோல் பிளம் பிசிபி இதில் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் நான்கு தருக அப்ப இந்த பிசிபியில் உள்ள தகவல்கள் ஆனவை செயல்முறை அடியாள எண் அதாவது ப்ரொசஸ் ஐடி செயலிரல் எண்ணி ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் செயல்முறை நிலை ப்ரொசஸ் ஸ்டேட் செயல்முறைக்குரிய நினைவக முகாமைத்துவ தகவல் மெமரி டீடைல்ஸ் முன்னுரிமை அடிப்படை ப்ரியோரிட்டி அடுத்தது முறை வழியாக்கி நினைவக பதிவேடுகளின் நினை அதாவது ரெஜிஸ்டர்களின் நிலை அடுத்தது திறக்கப்பட்ட கோவைகள் லிஸ்ட் ஆஃப் ஓபன் பாய் எந்தெந்த கோவைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன அடுத்தது திறக்கப்பட்ட சாதனங்கள் ஓபன் ஆகியிருக்கின்ற டிவைசஸ் அடுத்தது சிபியு அட்டவணைப்படுத்தி விவரங்கள் இவையெல்லாம் இந்த பிசிபியில் காணப்படுகின்றன நமக்கு நான்கு தான் தகவல்கள் இங்கே கேட்கப்பட்டுள்ளன ஆனால் இதுல மேலதிகமாக விடை அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் ஏதாவது நான்கினை நாங்கள் இந்த வினாவுக்குரியபடியாக அளிக்கலாம் அடுத்த வினா கணனி தொகுதி ஒன்று பைக்கினால் முகவெளியிடத்தக்கதும் பைக் அட்ரஸ் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முப்பத்தி ரெண்டு பிட் முகவரிகளை பயன்படுத்தி ஏதாவது பைக்கினை தனது நினைவகத்தில் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருப்பின் அந்நினைவகத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய அதிகூடிய பாவனை அளவு கிலோ பைக்கில் எவ்வளவு என கேட்கப்பட்டுள்ளது அப்ப இங்கே இங்கே முப்பத்தி ரெண்டு பிட் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதாவது முகவரி பட்டை நீளம் சமன் முப்பத்தி ரெண்டு பிட் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆகவே மொத்த முகவரிகள் சமன் ரெண்டின் முப்பத்தி ரெண்டு முகவரிகளாக காணப்படுகின்றன அப்ப ஒரு முகவரி பைக்கினால் முகவரி எடுத்தது அப்ப ஒரு முகவரியின்ற கொள்ளளவு சமன் ஒரு முகவரியின்ற கொள்ளளவு ஒரு பாய்க்காக காணப்படுகின்றது ஆகவே ரெண்டின் முப்பத்தி ரெண்டு முகவரி அதாவது மேக்சிமம் ஜூசபிள் சைஸ் ஆஃப் மெமரி அதன் சைஸ் ஆக ரெண்டின் முப்பத்தி ரெண்டு பைக்ஸ் காணப்படுது எனவே எங்களுக்கு வினாவில் கேட்கப்பட்டது கிலோ பைக்கில் தருக்க என்ன அப்ப ரெண்டின் முப்பத்தி ரெண்டு பைக்கை கேள்விக்கு மாத்த வேண்டும் என்றால் ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு கிலோ பைக் சேர்ந்தால்தான் ஒரு கிலோ பைக் அப்ப ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு பைக்கினால் பிரிக்க வேண்டும் எனவே இங்கே ரெண்டின் முப்பத்தி ரெண்டு அற என ரெண்டின் பத்து ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு என்பது ரெண்டின் பத்தாம் அடுக்காக காணப்படுகின்றது எனவே ரெண்டின் முப்பத்தி ரெண்டு அரண ரெண்டின் பத்து என தரப்படுகிறது எனவே இங்கே அடி ரெண்டாக இருக்கின்றது அடுக்குகள் பிரிக்கப்படும் போது ஒன்றில் ஒன்று கழிப்படும் அடி அடிகள் சமனாக இருக்கும் போது அடுக்குகளை பிரிக்கும் போது கழிக்க வேண்டும் எனவே ரெண்டின் இருபத்தி ரெண்டாம் அடுக்கு கேபி என இதற்குரிய விடை தரப்படுகிறது நாலாவது வினா வில் முதலாவது பகுதி எட்டு பிட்டுகளை பயன்படுத்தி சய முப்பத்தி ஏழின் இரண்டின் நிரப்பி டூஸ் கம்ப்ளிமெண்டில் வகை குடிக்கும் விதத்தை எழுதுங்க அப்ப முப்பத்தி ஏழு என அப்ப முப்பத்தி ஏழினை நாங்கள் அடி ரெண்டுக்கு மாற்றுதல் வேண்டும்
முதலாவது பகுதியாக அரை கூட்டியின் கூட்டுத் தொகை மற்றும் ஏந்தி கரி ஆகியவற்றிற்கான உண்மை அட்டவணையை தருக அப்ப இங்கே ரெண்டு பதிமதி ஏ கம பி என காணப்பட்டுள்ளதால் அப்ப ஏ கம பி அப்ப ரெண்டின் ரெண்டாம் அடுக்கு அப்ப நான்கு வேறுபட்ட பெருமதிகள் இந்த உண்மை அட்டவணையில் காணப்படும் அப்ப முதலாவது ஏ குரிய பெருமதியாக சீரோ சீரோ ஒன் ஒன் என எழுதுகிறோம் அடுத்தது பி குரிய பெருமதியாக சீரோ ஒன் சீரோ ஒன் என எழுதுகிறோம் அடுத்ததாக இது அதாவது அரை கூட்டியில் சம் மின் பெருமதி அதாவது இரண்டை கூட்டும் போது சீரோ சீரோவை கூட்டும் போது அது சீரோவாக காணப்படும் அடுத்தது சீரோவின் பண்ணை கூட்டும் போது வண்ணாக காணப்படும் பண்ணையின் சீரோவை கூட்டும் போது வண்ணாக காணப்படும் இங்கே பார்த்தால் வண்ணையும் பண்ணையும் கூட்டும் போது இரண்டு ஆக காணப்படும் அப்ப இரண்டாக காணப்படும் போது ஒரு முறை அப்ப இங்கே மிகுதியாக பூச்சியம் வருகிறது ஒரு முறை வருகிறது அந்த முறையை தான் இங்காலே கரி என்பது வளர்த்துக்கிறோம் அப்ப அப்ப இங்கே சம்முடைய பெருமதியாக சீரோ ஒன் ஒன் சீரோவும் கரிக்குரிய பெருமதியாக சீரோ 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 ஒன் காணப்படுகிறது அப்ப இதனை நாங்கள் அடுத்த கேள்வியில் பார்க்கும் போது இதற்குரிய தக்க சுற்றை அமைக்க சொல்லி கேட்கப்பட்டுள்ளது அப்ப இங்கே சமக்குரியதாக நாங்கள் இதற்கு எக்ஸோ கேட்டினை பயன்படுத்தலாம் ரெண்டும் சீரோவாக இருக்கும் இடத்து சீரோவும் ரெண்டும் வண்ணாக இருக்கும் இடத்து சீரோவும் காணப்படுகிறது வேறுபட்ட பெருமதிகள் வரும்போது அங்கே வன் வருகிறது அப்ப அதற்கு எக்ஸோ கேட்டினையும் அஹ் அடுத்தது கேரிக்கு ரெண்டும் வண்ணாக இருக்கும் போதுதான் இங்கே வன் வருகிறது அப்ப அதுக்குரிய கேட்டாக அண்ட் கேட்டையும் பயன்படுத்தலாம் அப்ப இதற்குரிய ரெண்டாவது வினா சம் மற்றும் கரி ஆகியவற்றின் வரிவிளைவுகளை ஒரே தக்க சுற்றில் இருக்குமாறு அரை கூட்டிக்கான ஒரு தக்க சுற்றை அமைக்க சொல்லி கேட்டிருக்கும் போது இதுல சாமுக்காக எக்ஸோர் கேட்டினையும் கரிக்காக அன் கேட்டினையும் பயன்படுத்தலாம் எக்ஸோர் கேட்டினும் போது ரெண்டும் சீரோவாக இருக்கும் போது சீரோவும் ரெண்டும் வண்ணாக இருக்கும் போது சீரோவும் வேறுபட்ட பெருமதிகள் காணப்படும் போது அங்கே வண்ணும் காணப்படுகிறது அடுத்தது கரையில் ரெண்டும் வண்ணாக இருக்கும் போது வண்ணாகவும் மற்ற இடங்களில் சீரோ ஆகவே அங்கே அன் கேட்டை பயன்படுத்தலாம் அப்ப கரைக்கு அன் கேட்டையும் சாமுக்கு எக்ஸோ கேட்டையும் பயன்படுத்தக்கூடியதாக அடுத்த வினா பின்வரும் இஆர் வரிவிடத்தினை கருதுக அப்ப இதுல என்ப்ளோயி என்ற ஒரு டேபிள் இருக்கும் அங்காலே டிபெண்ட் என்றது அங்காலே கோமிக் எனவும் காணப்பட்டுள்ளது என்ப்ளோயியுடன் ஒப்பிடும் போது டிபெண்ட் உள்பொருள் ஒரு வேறுபட்ட குறியீட்டினால் காட்டப்படுவது என சுருக்கமாக விளக்குகிறது அதாவது என்ப்ளோயி ஒரு உள்பொருளை பார்க்கும் போது டிபெண்ட் இரண்டு கோடுகள் டபுள் லைனா காட்டப்படும் அதாவது இங்கே இதனை இது ஒரு பலவீனமான உள்பொருள் அதாவது இதற்கு பிரைமரி கீயாக எம்ப்ளோயி நம்பர் காணப்படுகிறது அப்ப அதை ஜுனிக்காக இந்த எம்ப்ளோயிகளை அடையாளப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆனால் இங்கே டிபெண்ட் என்றது டிபெண்ட் நேம் என்றது தனித்துவமான சாவியாக இங்கே பிரைமரி கீயாக காணப்படவில்லை அப்ப அதற்குரிய விடையாக டிபெண்ட் என்பது ஒரு பலவீனமான உள்பொருள் வீக் என்ற அதனுடைய பண்புகளால் மட்டுமே தனியாக அடையாளம் காணப்பட முடியாது அதாவது ஒரு பிரைமரி கீயாக அது யுனிக்காக அடையாளப்படுத்தப்பட டிபெண்ட் ஒருவருடைய பெயர் இன்னொருவருக்கு காணப்படும் அதனால் தான் அது வீக் என்ற அட்டவணைக்கு எழுதப்பட வேண்டும் எனவே முதலாவது எம்ப்ளோயி அதற்குரிய எம்ப்ளோயி நம்பர் பிரைமரி கீயாக காணப்படுகிறது அடுத்தது நேம் அடுத்தது ஜெண்டர் அடுத்ததாக டிபெண்ட் 
रिलेशन रिलेशन मूल 
அப்ப இதற்கும் ஒன்று என்ற அவுட்புட் அது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட ஆளிகள் தொழில்படும் போது அவுட்புட்டாக ஒன்றினை வழங்குகின்றது இரண்டாவது வினா வெளியீட்டுக்கு பெருக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை சம்மோ ப்ரொடக்ட் வடிவத்துக்கு பூலக்கோவையினை எழுதுக அப்ப நாங்க இங்கே பார்த்த மெய்நிலை அட்டவணையை வைத்துக் கொண்டு இதற்குரிய சம்மோ ப்ரொடக்டினை எழுதும் போது இடங்கள் அதாவது இங்கே ஏ சீரோவாக இருக்கின்றது அப்ப ஏ பார் அடுத்ததாக பி சி பி ஒன்னாக இருக்கிறது சி ஒன்னாக அடுத்ததாக பார்ப்போம் இங்கே ஒன்னாக இருக்கிறது அப்ப ஏ அடுத்தது பி சீரோவாக இருக்கிறபடியா பி பார் சி ஒன்னாக இருக்கிறபடியா சி அடுத்ததாக இங்கே ஏ இது பி அடுத்த சி சீரோவாக இருக்கின்றபடியா சி பார் அடுத்தது அனைத்தும் ஒன்னாக இருக்கின்றபடியால் ஏ பி சி அப்ப இதற்குரிய சம் ஆஃப் ப்ரொடக்டாக ஏ பார் பி சி பிளஸ் ஏ பி பி பார் சி பிளஸ் இச்சுருக்களுக்கு பயன்படுத்திய அனைத்து செய்களையும் அச்சர கணித விதிகளையும் தெளிவாக காட்டுக பயன்படுத்தி சுருக்கும் போது இந்த முதலாவது கோவையில ஏ பார் பி சி அடுத்ததாக இங்கே காணப்படுகின்ற ஏ பி சி என்பதிலும் பொதுவாக பி சி ஐ எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நாங்கள் பரம்பல் விதியினை பயன்படுத்தி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லோவை பயன்படுத்தி பி சி ஐ பொது எடுத்த போது இங்கே ஏ பார் மிகுதியாகவும் பிளஸ் இங்கே ஏ மிகுதியாகவும் காணப்படுகிறது அப்ப அடுத்ததாக அடுத்த விதியாக ஏ பிளஸ் ஏ பார் என்பது ஒன்றுக்கு சமனாக காணப்படுகிறது அதை நீங்க பார்ப்போம் காணப்படுகிறதுக்குரியப்படுகிறது <laughs> ஒன்று என விதி காணப்படுகின்றது அப்ப இங்கே பி சி டாட் ஒன் என பெறுகின்றது அடுத்ததாக இதில் ஏ டாட் ஒன் என்பது ஏ ஆக காணப்படுகின்றது ஏ மாதிரிதான் ஏ டாட் ஒன் என்பது ஏக்கு பதிலாக சீரோவும் ஒன்னையும் ஒன்னை போடும் ஆண்டில் இரண்டும் ஒன்னாக இருக்கும் போதுதான் ஒன்னாக இருக்கும் பருமதியை எடுக்கிறது காணப்படுகிறது எனவே இங்கே பி சி டாட் ஒன் என்பது பி சி ஆக காணப்படுகின்றது அப்ப அதற்குரிய விதியாக ஏ டாட் ஒன் என்பது ஏ ஆக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்க இதில் பயன்படுத்தினாங்களாம் B 
இது இதனுடைய ஒரு வடிவத்துக்கு சமனாக காணப்படுவதனால் இதனுடைய அவுட்புட்டாக பி பிளஸ் ஏ என காணப்படுகிறது இனி இதனை பெருக்கி எழுதும் போது பிசி பிளஸ் ஏசி என வருகின்றது இங்கே இருந்து வருகின்ற ஏ பிசி பார் வருகின்றது இனி அடுத்ததாக இதிலிருந்து ஏ பொது எடுக்கும் போது சி பிளஸ் சி பார் பி என பெறுகிறது இப்ப நாங்கள் இந்த விதிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏ பிளஸ் ஏ பார் பி சமன் ஏ பிளஸ் பி என வருவதனால் அதனை நாங்கள் அதே வலு விதியை பயன்படுத்தி மாற்றி எழுதலாம் எனவே நாங்கள் இங்கே சி பாரை முன்னுக்கும் பி ஐ அடுத்ததாக எழுதி இருக்கின்றேன் அப்ப இதில் சி பிளஸ் சி பார் பி என்பது இது இந்த வடிவத்துக்கு சமனாக இருப்பதனால் இதனை சுருக்கும் போது சி பிளஸ் பி என பெறுகின்றது அப்ப இதனை பெருக்கி எழுதும் போது பிசி ஏ ஆர் பெருக்கும் போது ஏ சி பிளஸ் ஏ பி என இதன் கோவை சுருக்கப்பட்ட வடிவம் பயன்படுத்தி கட்டமைக்க அப்ப மேலே தரப்பட்ட கோவையா சுருக்கப்பட்ட கோவையாக பிசி பிளஸ் பிசி பிளஸ் ஏசி பிளஸ் ஏபி என்ற விடை காணப்படுகிறது எனவே அதை நேன் படலைகளை மாத்திரம் பயன்படுத்தி கீழே சொல்லி சொல்லியிருப்பதனால் அப்ப இதில் எமக்குரிய விடையாக ஏக்கும் பிக்கும் ஒரு நேன் படலை அடுத்தது பிக்கும் சிக்கும் ஒரு நேன் படலை அடுத்ததாக ஏக்கும் சிக்கும் ஒரு நேன் படலை அதில் இருந்து வருகின்ற அனைத்தையும் சேர்த்து ஒரு நேன் படலை திரும்பும்போது இந்த அவுட்புட்டினை பெறலாம் நாங்கள் இதை ஒரு கிளாஸ் செய்து பார்ப்போம் நாங்கள் கீறியது சரியா என செய்து பார்ப்போம் இப்போ இதால் செய்யும் போது ஏ டாட் ஏ டாட் பி முழுவதின் பார் என வருகின்றது இதால் செய்யும் போது பி டாட் சி முழுவதின் பார் என வருகின்றது இதனால் செய்யும் போது ஏ டாட் சி முழுவதின் பார் என வருகின்றது இங்கே என்ன படலை இருந்தபடியால் ஏ டாட் பி முழுவதின் பார் பயன்படுத்தி சுருக்கும் போது உடைந்து நடுவில் இருக்கிற அடையாளம் மாறுகிறது பிளஸ் ஆக இங்கே பி டாட் சி பார் பிளஸ் ஆக மாறும் அப்ப இது டபுள் பார் ஆக காணப்படுவதா இது புரிய வழியாக ஏ டாட் பி என காணப்படும் அப்ப நாங்க பினால் சுருக்கப்பட்ட விடைக்குரிய கற்க பெருமதிக்குரிய கோவையினை நேன் படலைகளில் மாத்திரம் பயன்படுத்தி இவ்வாறு கீழலாம் இரண்டாவது வினா நிறுவனம் ஒன்று தனது கிளைகளுக்கு தனித்தனியாக உள்ளக வலியமைப்புகளை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளது உப வலியமைப்பு ஒன்றில் முதல் மற்றும் இறுதி ஐ பி முகவரி முறையே நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூற்றி அறுபத்தி எட்டு பதினாறு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு மற்றது நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூற்றி அறுபத்தி எட்டு பதினாறு இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து ஆகும் மேற்குறிப்பிட்ட நிறுவனத்துக்குரிய துணை வேலை மறைமுகர் சாப்டெட் மாஸ்கினை எழுதுக அப்ப இங்கே இரண்டாவது வினாவில் நிறுவனம் ஒன்று தனது கிளைகளை தனித்தனியாக உபவலையலாக பிரிக்க வேண்டியுள்ளது என்றும் அந்த ஒரு உபவலி அமைப்பில் உள்ள ஒரு முதல் ஐபி முகவரி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூற்றி அறுபத்தி எட்டு பதினாறு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எனவும் இறுதி ஐபி முகவரி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூற்றி அறுபத்தி எட்டு பதினாறு இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து ஆகும் என தரப்பட்டுள்ளது அப்ப இதில் முதலாவது வினா கேட்கப்பட்டுள்ளது மேற்குறிப்பிட்ட நிறுவனத்துக்குரிய துணை வேலை மறைமுகம் அப்ப இங்கே ஒரு உபவலி அமைப்பிலே 
முதலாவது ஐக்கிய முகவரி இதாகவும் இது கடைசியாக காணப்படுவதனால் அப்ப இறுதி முகவரியை எழுதி முதல் முகவரியை எழுதி கழிக்கும் போது அந்த உபவரி அமைப்பில் உள்ள கணனிகளின் எண்ணிக்கை இங்கே காணக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப இங்கே அறுபத்தி மூன்று அப்ப இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு போனால் அறுபத்தி மூன்று என வருது அப்ப சைபர்ல இருந்து அறுபத்தி மூன்று எனவே அறுபத்தி நாலு கணனிகள் அங்கே அந்த வலி அமைப்பிலே காணப்படுகிறது அப்ப நாங்க இதற்குரிய இப்ப முதல் மூன்று பகுதிகளும் இங்கே மாறவில்லை நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு நூத்தி அறுபத்தி எட்டு பதினாறு இறுதி ஐக்கிய மொழியில் நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு நூத்தி அறுபத்தி எட்டு பதினாறு அப்ப முதல் மூன்று முகவரிகள் மாறவில்லை எனவே முதல் மூன்றுக்கும் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து என போடலாம் அப்ப இங்கே கணனிகள் அறுபத்தி நான்கு என காணப்படுவதனால் அப்ப நாங்கள் அதனை கோஸ் சீரோ கடனால் குறிப்போம் அப்ப சீரோவால் குறிக்கும் போது ரெண்டின் ஆறாம் அடிக்கு தான் அறுபத்தி நான்கு வருகின்றது அப்ப அல்ல ஆறாம் அடிக்கு அறுபத்தி நாலு பேரும் அதுல ரெண்டு கணனிகளை நாங்க கழிப்போம் மீன் ஒன்று நெட்வொர்க்குக்கும் ஒன்று ப்ரோட்காஸ்டுக்கும் போகும் அப்ப இங்கே அறுபத்தி நான்கு கணனிகள் என்பதனால் அப்ப அதனை சீரோ கல்னால் வகை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப மிகுதியாக ரெண்டு பிட்கள் காணப்படுகிறது அந்த ரெண்டு பிட்களுக்கும் ஒன்று ஒன்று என போடுகின்றோம் அப்ப இங்கே இவைதான் சப்நெட்டுகளாக உருவாக்குவதற்கான பிட்டுகளாக காணப்படுகிறது அப்ப இதனுடைய சாப்டின் மாஸ் அப்ப இதை எழுதினால் நூத்தி இருபத்தி எட்டாக காணப்படுகிறது முதலாவது ஒன்று இரண்டாவது ஒன்று அறுபத்தி நான்காக காணப்படுகின்றது அப்ப இதனை கூட்டும் போது நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு அப்ப இதற்குரிய சாப்டின் மாஸ்கை கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு அடுத்த கேள்வி இக்கணனி வலி அமைப்பில் உருவாக்கக்கூடிய மொத்த துணை வலைகளின் எண்ணிக்கையை நீட்டருக அப்ப இங்கே இருக்கிற சாப்னேட் அப்ப ஒன்றுகள் இங்கே ரெண்டு ஒன்று வரபடியால் ரெண்டின் ரெண்டாம் அடுக்கு அப்ப அது சம நான்கு சாப்னேட்டுகளை இங்கே உருவாக்கலாம் அடுத்த கேள்வி மூன்றாவது கேள்வி இக்கணனி வலி அமைப்பில் ஒரு துணை வலையில் ஒதுக்கப்படக்கூடிய கணனிகளின் எண்ணிக்கை யாது நாங்கள் அதைத்தான் செய்து பார்த்தோம் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துல இருந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டை கழித்து அறுபத்தி மூன்று என்ன வருகிறது அப்ப சைபர்ல இருந்து அறுபத்தி மூன்று அறுபத்தி நான்கு கணனிகள் இருந்து அப்ப ஆறு சைபர்கள் கொடுத்தோம் அப்ப அதனைத்தான் ரெண்டின் ஆறு அதாவது ஒன்று நெட்வொர்க்குக்கும் ஒன்று போஸ்ட் ப்ரோட்காஸ்டுக்கும் போறபடியால் அப்ப ரெண்டு நாலு சயர் ரெண்டு அப்ப அறுபத்தி ரெண்டு கணனிகள் நாலாவதுனா இந்நிறுவனத்தின் உப வலி அமைப்புகள் ஒவ்வொன்றினதும் வலி அமைப்பு முகவரி நெட்வொர்க் அட்ரஸ் கம பயன்படு முகவரி வீச்சு யூசபிள் ஐபி அட்ரஸ் ரேஞ்ச் மற்றும் ப்ரோட்காஸ்ட் அதாவது ஒலிபரப்பு முகவரி ஆகியவற்றை பின்பெறும் அட்டவணை வடிவில் நகல் செய்து எழுத சொல்லி கேட்கப்பட்டுள்ளது அப்ப இங்கே நாங்கள் அவதானித்தோம் நான்கு உபவலை அப்ப ரெண்டு ஒன்றுகள் வருவதால் ரெண்டின் ரெண்டாம் அடிக்கு நான்கு உபவலை அமைப்புகள் வருகிறது அப்ப அந்த நிறுவனத்துக்கு நான்கு கிளைகள் ஒன்று என பார்க்கின்றோம் அப்ப அந்த நிறுவனத்தில இறுதி கிளை இதுதான் உங்களுக்கு முதல் அங்கே தரப்பட்ட முதல் தரப்பட்ட ஐபி அட்ரஸ் ஆக காணப்படுகிறது நூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூத்தி அறுபத்தி எட்டு பதினாறு நூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டும் நூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூத்தி அறுபத்தி எட்டு பதினாறு இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து என அங்கே முதலும் இறுதியுமான ஐபி அட்ரஸ் என அங்கே தரப்பட்டது இதை வைத்துக் கொண்டுதான் நாங்க அந்த உப வலி அமைப்பில் எத்தனை கணனிகள் உள்ளன என்பதை கண்டுபிடித்தோம் அப்ப அறுபத்தி நான்கு கணனிகள் என்பதுனால் அப்ப நிறுவனத்தின் முதலாவது கிளையில் சைபர் தொடக்கம் அறுபத்தி மூன்று அப்ப இதிலே சாய்வதும் அடுத்தது இதிலே அறுபத்தி நான்கும் அறுபத்தி மூன்று காணப்படுகின்றன அப்ப அறுபத்தி நான்கு கணனி அப்ப இது நெட்வொர்க்கு போகின்றது முதலாவது கணனி கடைசி கணனி ப்ரோட்காஸ்டுக்கு போகின்றது அப்ப ஜூசபிள் ஐபி அட்ரஸ் என்னும் போது இதோட ஒன்றை கூட்டி பதினாறு ஒன்று எனவும் இதுல இருந்து ஒன்றை கழித்து அறுபத்தி ரெண்டு எனவும் காணப்படுது அதே மாதிரி இரண்டாவது கிளைக்கூடிய நெட்வொர்க் அட்ரஸ் ஆக அறுபத்தி மூன்று கிடைத்தது இதுல அறுபத்தி நான்காக காணப்படுகிறது அடுத்தது 
அப்ப அதை ஒன்று ரெண்டு மூன்று என அறுபத்தி நான்கு கணினிகள் இந்த நான்காவது வழி அமைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப இதுதான் இந்த கேள்விக்கான வலியமைப்பு வெளிப்படமாக காணப்படும் மூன்றாவது வினா ஒரு வலை மேலோடியினால் விரித்துரைக்கப்படும் கீழே தரப்பட்டுள்ள எச்சிஎம்எல் படிவத்தை கருதுக அப்ப இங்கே ஒரு எச்சிஎம்எல் படிவமானது காட்டப்பட்டுள்ளது ஏ லெவல் ஸ்டுடென்ட் இ லேர்னிங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எனவும் ஸ்டுடென்ட் நேம் என்ஐசி நம்பர் செலக்ட் கிளாஸ் சப்மிட் பட்டன் என்பன காணப்படுகின்றன அப்ப அவைக்குரிய கிளாஸை செலக்ட் பண்ணுவதற்குரிய படமும் இங்காலே காணப்படுகின்றது வினாவாக காணப்படுகின்றது மாணவர்களை பதிவு செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் இ லேர்னிங் பதிவு படிவம் இங்கே காணப்பட்டுள்ளது மாணவர்களின் பெயரையும் என்ஐசி நம்பரினையும் ஒரு பாட உள்ளீடாக நுழைத்து வகுப்பினை தெரிந்தளித்து கிளாஸுக்கான தெரிவுகள் ஒரு மூன்று தசம் ஒன்றில் தரப்பட்டுள்ளன பின்னர் சப்மிட் பொத்தானை சுடக்க வேண்டும் அவ்விவரங்கள் என்னும் கோப்பிற்கு அனுப்பப்படுவதாக கொள்க இவ்விண்ணப்ப படிவத்தை காட்சிப்படுத்துவதற்குரிய எச்டிஎம்எல் குறிமுறை கூட்டினை தருக அப்ப இங்கே ஒரு படிவம் போம் என்று தரப்பட்டுள்ளது அப்ப அதுக்குரிய எச்எம்எல் குறிமுறையை எழுத சொல்லி கேட்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் இங்கே இந்த கிளாஸுக்குரிய செலக்சனாக இவ்வளவும் காணப்படும் இந்த உருவில் தரப்பட்டுள்ளது எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது அஹ் இதை சாப்பிட்ட கிளிக் கிளிக் பண்ணும் போது ரெஜிஸ்டர் டாட் பிஹெச்பி எனும் அஹ் கோப்பிற்கு அனுப்பப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது அப்ப இந்த போமுக்கான எச்டிஎம்எல் குறிமுறை எச்டிஎம்எல் பொடி இது ஒரு இது ஒரு தலையங்கமாக காணப்படுவதனால் அப்ப எச் த்ரீ கெடிங் ஸ்டைல த்ரீ எச் த்ரீ அதாவது மூன்றாவது ஸ்டெப்பாக காணப்படுகிறது எச் ஒன் என்றால் தடைப்பு கூடவாக சைஸ் கூடவாக காணப்படும் இது ஒரு நோமல் சைஸாக காணப்படுவதனால் இங்கே ஏஜ் த்ரீயை நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்துகின்றோம் ஏஜ் த்ரீயில் அங்கே தரப்பட்டுள்ள டெக்ஸ்ட் அவ்வளவு இங்கே டைப் பண்ணி ஏஜ் த்ரீயை க்ளோஸ் பண்ணுகின்றோம் அடுத்ததாக இந்த ஃபோம் மில் இதை சப்மிட் செய்யும் பொழுது ரெஜிஸ்டர் டாட் பிஹெச்பி எனும் கோப்புக்கு அனுப்பப்படுவது என கூறப்பட்டுள்ளது எனவே அக்சன் ஃபோம் அக்சன்ல ரெஜிஸ்டர் டாட் பிஹெச்பி என எடுத்துக்கொண்டு அடுத்ததாக அந்த பகுதி முடிய பிஆர் ஏனென்றால் இது அடுத்த வரியில் காணப்படுகிறது வழியா அப்ப நாங்க இங்கே பிஆர் பயன்படுத்துகின்றோம் பிஆர் என்ற பிரேக் அடுத்த வரியில் வருகின்றது அடுத்த பகுதி டி என்ற பகுதியில் அடுத்த பகுதியில் என்ஐசி என்ஐசி நம்பர் என்பது காணப்படுகிறது அப்ப என்ஐசி நம்பர் அது ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அப்ப இன்பு டைப் டெக்ஸ்டாக காணப்படுகிறது நேம் என்ஐசி என வைக்கின்றோம் அந்த பகுதி முடிவடை அந்த பிளாக் முடிவடைய வர அந்த டிவை முடித்துக் கொண்டு அடுத்த வரியில் செலக்ட் கிளாஸ் என்பது காணப்படுகிறதா பிரேக் ஆனது காணப்படுகிறது அடுத்ததாக செலக்டட் கிளாஸ் அதில் தரப்பட்டுள்ள எழுத்துக்களை அப்படியே நாங்கள் இங்கே எழுதுகின்றோம் அடுத்ததாக இதில் அங்கே ஒரு உரு தரப்பட்டது பாய் மூன்று ஆர்ட்ஸ் காமர்ஸ் டெக்னாலஜி என நாங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டும் அப்போ இது செலக்ட் நேம் கிளாஸ் எனவும் அப்போ அங்கே தரப்பட்ட மற்ற ஆப்ஷன்கள் அப்போ ஆப்ஷன் வேல்யூ தேர்ட்டீன் ஆர்ட்ஸ் என அதற்கு கொடுக்கின்றோம் இங்கே தேர்ட்டீன் ஆர்ட்ஸ் என்பது இங்கே இன்னும் மாதிரி அங்கே டிஸ்பிளே ஆகிறதோ அதனை நாங்கள் இந்த பரமதியை இங்கே கொடுக்க வேண்டும் அப்போ தேர்ட்டீன் ஆர்ட்ஸ் அந்த ஆப்ஷன் முடிவடைகிறது அடுத்த செலக்சனுக்குரிய ஆப்ஷனாக தேர்ட்டீன் மெட்ஸ் 
அந்த உருவில் காட்டப்பட்டது அப்ப அதுக்கு தேர்ட்டீன் மேட்ஸ் என்ன எங்களுக்கு அங்கே தெரிய வேண்டும் அடுத்ததாக அந்த ஆப்ஷன் முடிவடைகிறது அடுத்த ஆப்ஷனாக தேர்ட்டீன் பயோ தேர்ட்டீன் பயோ என குறித்து அந்த ஆப்ஷனை முடிவடைத்து அடுத்ததாக தேர்ட்டீன் கொமர்ஸ் தேர்ட்டீன் டெக்னாலஜி என மற்ற அந்த உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள அனைத்து ஆப்ஷன்களும் குறிக்கப்பட்டு அடுத்ததாக இந்த செலக்டை முடிவு வேண்டும் வைக்கின்றோம் எழுதப்பட்டுள்ளதா இது சப்மிட் என வைக்கின்றோம் அடுத்ததாக இந்த ஃபோம் முடிவடைந்து விட்டது அப்போ ஃபோமை க்ளோஸ் பண்ணி பொடியை க்ளோஸ் பண்ணி ஹெச்டிஎம்எல் க்ளோஸ் செய்கின்றோம் இப்போ இதை தான் இந்த அவுட்புட்டாக தெரிந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோமுக்குரிய ஹெச்டிஎம்எல் குறிமுறையாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக பி பகுதியாக பிஹெச்பி குறிமுறையை கொண்டு ஸ்கூல் ஆன்லைன் எனப்படும் மை எஸ்கூஎல் தரவு தளத்தில் ஸ்டுடெண்ட் எனும் அட்டவணையில் நேம் கம என்ஐசி கம கிளாஸ் புலங்களுக்கு தரவுகளை சேர்ப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஸ்கூல் ஆன்லைனில் லொக்கினுக்குரிய பயண பெயரும் கடவுள் சொல்லும் முறையே அட்மின் ஆகும் சேவர் இனது பெயர் லோக்கல் போஸ்ட் ஆகும் அப்ப இங்கே இந்த வினாவிலே ஸ்கூல் ஆன்லைன் என்னும் மை எஸ்குவல் தரவு தளத்தை நாங்க உருவாக்குகின்றோம் என்றும் ஸ்டுடெண்ட் என்பது அங்கே இருக்கிற அட்டவணையின் பெயர் எனவும் அதற்குரிய புலங்களாக நேம் என்ஐசி கிளாஸ் என்பன காணப்படுகின்றன என்றும் அந்த சேவரை லோக்கின் செய்வதற்கு ஸ்கூல் ஆன்லைனுக்குரிய லோக்கின் பயன்படுத்தி நாங்கள் தரவு தளத்தினை உருவாக்குவதற்கான குறிமுறையை பார்ப்போம் அப்ப முதலாவதாக நாங்க இங்கே எனவும் குறைப்பதற்காக ஒரு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றால் அப்ப அதுக்குரிய இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கின்றோம் அதாவது இஃப் கண்டிஷனை பயன்படுத்தி அங்கே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வருகிறது இங்கே கனெக்ஷன் இல்லை என்றால் எங்களுக்கு வருகிறது கனெக்ஷன் ஃபெயில்டு என்று எதோ மெசேஜ் காண்பிக்கப்படுகிறது மை எஸ்குவல் அண்டர் ஸ்கோ கனெக்ட் அண்டர் ஸ்கோ எதர் என் ஃபங்க்ஷன் அங்கே செயல்படுத்தப்பட்டு அதற்குரிய எதர் மெசேஜ் வருகிறது ஏன் இந்த கனெக்ஷன் இல்லை என்பதுனா இந்த இஃப் கண்டிஷன் அடுத்ததாக எங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி பண்ணது இது இப்ப வந்து 
பண்ணுவதற்கான எஸ்குவல் எழுதுவோம் அப்ப அதுக்கு ஒரு வேரியபிளை நாங்க போடுகிறோம் டொலர் சைன் எஸ்குவல் என போடுகிறோம் அப்ப டேட்டாபேஸை கிரியேட் பண்றதுக்கு கமாண்ட் கிரியேட் டேட்டாபேஸ் இப்பொழுது <laughs> அப்ப இங்க நாங்க இங்க கனெக்ஷன் அந்த ஒரு வேரியபிளும் குவேரிக்காக ஒரு வேரியபிளும் பயன்படுத்தணும் அந்த ரெண்டு வேரி எவ்வளவு இங்கே கொடுக்கப்படுகிறது அப்ப மை எஸ் குவலாய் குவேரி அதாவது கனெக்ஷன் அல்லது நாங்கள் இவ இந்த முழுமையாக விளாட்டையும் எழுத வேண்டியிருக்கும் அதை நாங்கள் சோட்டாக எழுதுவதற்கு தான் இங்கே ஒரு கனெக்ஷன் அந்த ஒரு வேரியபிளை இங்கே பயன்படுத்தினோம் இல்லாவிட்டால் இதை முழுமையான இங்கே எழுதினாலும் இது சரியாக காணப்படும் மை எஸ்குவல் ஆய் கனெக்ட் லோக்கல் கோர்ஸ் கம அட்மின் கம ஏ அட் சைன் ஒன் டூ த்ரீ அந்த அந்த கனெக்ஷனை முழுமையாக எழுதி அடுத்ததாக இந்த குயரியை முழுமையாக எழுத வேண்டும் அதாவது கிரியேட் டேட்டாபேஸ் ஸ்கூல் ஒன்று அப்போ நாங்கள் இதை சோட்டாக ரெண்டு வேரியபிள் எழுதி அந்த வேரியபிள் ரெண்டையும் இதில் குறிப்பிட்டு அதனை ரன் பண்ணுறோம் என்பது <laughs> 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 எழு அட்டவணையை முதலாவதாக முதல் வினாவில் வழங்கப்பட்டது போல வழங்குகிறோம் <laughs> எங்களுக்கு <laughs> எங்களுக்கு <laughs> <laughs> எழுத்துக்களும் 
பழைய எண்ணெய்சியாக இருந்தால் இல இல இலக்கங்களின் பின்னால் எடுத்துக்கள் வி என்பது காணப்படும் ஆனால் தற்போது வழங்கப்பட இருந்தது எல்லாம் இலக்கங்களாக காணப்படும் ஆனால் ரெண்டுக்கும் கொமனாக நாங்கள் வாட்சார் என்பதை பயன்படுத்தி பெண்ணன் எழுத்து என்பதை பயன்படுத்துகின்றோம் அதனை பிரைமரி கீ ஆக வச்சிருக்கின்றோம் அப்போ பிரைமரி கீ என வழங்கப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக நேம் என்ற வேரியபிள் அது ஒரு வாட்சாராக காணப்படுகிறது அப்போ அதற்குரிய சைஸாக முப்பதையும் அது நோட் நாள் என வழங்கப்படுகிறது அதாவது நாங்கள் நேமை இன்ட்ட பண்ணாமல் அங்கால் செல்ல முடியாது ஆகவே அதனை நோட் நாள் என கொடுக்கின்றோம் அடுத்ததாக கிளாஸ் அதுக்கு வாட்சா அது நோட் நாள் அப்ப நாங்கள் அதை என்ட்ட பண்ணாமல் செல்ல முடியாது அப்ப இதுதான் டேபிளை கிரியேட் பண்ணுவதற்கான ஒரு எஸ்குவல் இங்கே எழுதப்பட்டிருந்தது அதனை டொலசைன் எஸ்குவல் என்ற வேரியபிள் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கின்றோம் அப்ப அந்த எஸ்குவலுடைய குவேரியை ரன் பண்ணுகின்ற போது மை எஸ்குவல் ஐ அண்டர் ஸ்கோர் குவேரி அப்ப கனெக்சனை எழுத வேண்டும் அப்ப நாங்கள் கனெக்சன் முழுமையாக எழுதி டொலசைன் கன் என்ற வேரியபிள் சேவ் பண்ணிட்டோம் அப்போ அந்த டொலசைன் கன் என்ற வேரியபிளையும் இந்த குவேரி எஸ்குவல் என்று சேவ் பண்ணிட்டோம் அப்போ அந்த எஸ்குவலையும் இங்கே கொடுக்கின்றோம் அப்போ இதுக்கு பதிலாக நாங்கள் டொலசைன் கொண்டு பதிலாக இந்த முழுமையாக இது இந்த வரியை இங்கேயும் குவேரிக்கு உரிய முழுமையான வரிகளையும் இங்கே எழுதலாம் ஆனால் நாங்கள் இங்கே தெளிவாக இருப்பதற்காக இந்த ஒவ்வொரு வேரியபிள் எழுதி அந்த வேரியபிள்களை இங்கே எழுத காட்டப்பட்டுள்ளது அப்போ இந்த குவேரி சரியாக எழுதப்பட்டுள்ளா இஃப் கண்டிஷன் உண்மையாக இருக்குமானால் அதற்குரிய ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எக்கோ எங்களுக்கு அவுட் ஆக வருகிறது சுடன் டேபிள் கிரியேட் சக்சஸ்ஃபுல்லி சரியாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த மெசேஜ் எங்களுக்கு தென்படும் இல்லாவிட்டால் எல்சாக இருந்தால் எவ கிரியேட்டிங் டேபிள் என்ற மெசேஜ் எங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அந்த எரர் என்ன என்பதனை மைஎஸ் குவலாய் எரர் என்ற அந்த ஃபங்க்ஷன் எங்களுக்கு அவுட் ஆக அடுத்ததாக உருவாக்கி அதற்குரிய பீல்டுகளை உருவாக்குவதற்கான பிஹெச்டி குறிமுறையாக காணப்படுகிறது அடுத்ததாக ஒரு என்ஐசி நம்பர் தேர்ட்டீன் மேக்ஸ் எனும் தரவுகளை சேர்ப்பதற்குரிய பிஹெச்டி குறிமுறையினை தருக அதாவது ஒரு டேபிளுக்குரிய டேட்டாவை இன்புட் செய்வதற்குரிய பிஹெச்டி குறிமுறை இந்த வினாவில் கேட்கப்பட்டுள்ளது எனவே முதலாவதாக பிஹெச்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி வளமையாக இருக்கிற மாதிரி பிஹெச்டி குரிய கனெக்ஷனை எழுதுகிறோம் மைஎஸ்குவல் ஐ அண்டர் ஸ்கோர் கனெக்ட் அதில் நாலு முதலாவது சேவர் நேம் இங்கே லோக்கல் போஸ்ட் என்ன தரப்பட்டுள்ளது அதற்குரிய யூசர் நேம் அட்மின் அதற்குரிய பாஸ்வேர்ட் அடுத்ததாக டேட்டா பேஸ் நேம் அப்போ அந்த மூ நான்கு நேம் எழுதி அதை டொலசைன் கொண் என்ற வேரியபிள் நாங்கள் இங்கே வைத்திருக்கின்றோம் அடுத்ததாக கனெக்சனை செக் பண்ணுகின்றோம் கனெக்சன் இல்லை என்றால் நோட்டி அந்த ஆச்சரியக்குரிய இல்லை என்றால் எங்களுக்குரிய மெசேஜ் கனெக்ஷன் ஃபைல் என வருகிறது மைஎஸ்குவல் அண்டர் ஸ்கோர் கனெக்ட் அண்டர் ஸ்கோர் எரர் என்ற ஃபங்க்ஷன் மூலம் எங்களுக்கு அதுக்குரிய இரவு மெசேஜ் வருகின்றது அடுத்ததாக எங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட வினா ஒரு ரெக்கோர்டை ஆட் பண்ணுவது சுடன் என்ற டேபிளில் ஒரு ரெக்கோர்டை ஆட் பண்ணுவது அதாவது ஒரு எஸ்குவலை இங்கே எழுதுகின்றோம் டொலசைன் எஸ்குவல் அப்போ ஒரு வேரியபிள் நேம் எழுதும் பொழுது டொலசைன் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் அப்போ டொலசைன் எஸ்குவல் என்ற அந்த வேரியபிள் நேமுக்குள் நாங்கள் அதுக்குரிய எஸ்குவல் எழுதுகிறோம் அதாவது இன் இன்வெட்டர் கமாக்குள் இன்சர்ட் இன்டு ஸ்டூடெண்ட் அதாவது இன்சர்ட் இன்டு ஸ்டூடெண்ட் என்ற டேபிள் நேம் அதுக்குரிய ஃபீல் நேம் என்ஐசி கம நேம் கம கிளாஸ் அதுக்குரிய ஃபீல் நேம்கள் அதுக்குரிய வேல்யூஸ் வேல்யூஸாக முதலாவது என்ஐசிக்குரிய என்ஐசி நம்பர் கொடுக்கப்படுகிறது அது அடுத்ததாக நேமுக்குரிய பெயர் இங்கே கொடுக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக அந்த கிளாஸுக்குரிய கிளாஸ் இங்கே கொடுக்கப்படுகிறது தேர்ட்டீன் மேக்ஸ் என விடை வினாவில் தரப்பட்டுள்ள விடை இங்கே குறிக்கிடப்படுகிறது அடுத்ததாக இன்வெட்டர் கமாவை கொடுத்து அடுத்ததாக கோலன் சமிக்கோலன் இட்டு அந்த எஸ்குவலை முடிவெடுத்துடணும் அடுத்ததாக இந்த குவேரி ரன் பண்ணுகிறது மைஎஸ்குவல் குவேரி அதாவது கனெக்ஷன் எழுத வேண்டும் 
ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வரை ஒன்பது இலக்கங்களை இங்கே வாங்கும் மேலே ஒரு இலக்கம் வாங்கி இருக்கு பத்து இலக்கங்கள் அப்ப இந்த பத்து இலக்கங்களில் மேக்சிமம் என்ற வேரியபிள் கூடிய இலக்கமும் மினியம் என்ற வேரியபிள் குறைந்த இலக்கத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு இறுதியாக டிஸ்பிளே பண்ணும் போது மினிமத்தில் குறைந்த இலக்கமும் மேக்சிமத்தில் கூடிய இலக்கத்தையும் பிரிண்ட் செய்யும் அப்ப அதுக்குரிய காட்டப்பட்டுள்ளது நாங்க அவதானித்தம் என்றால் மேக்ஸ் என்ற வேரியபிளுக்கும் என்னைத்தான் வச்சிருக்கிறோம் மின் என்ற வேரியபிளுக்கும் என்னைத்தான் வைத்திருக்கின்றோம் எனவே அப்ப இங்கே நாங்கள் மேக்ஸ் சமன் மின் சமன் நாங்க கொடுக்கின்ற எந்த நம்பர் ஒரு நம்பரை வழங்குகின்றோம் அதை இன்புட் ஆக வழங்குறோம் அது ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆக வரும் அதை இன்ஜ் என்ற ஃபங்க்ஷன் இன்டீஜியராக மாற்றி அதை மின்னுக்குள்ளும் மேக்ஸுக்குள்ளும் சேவ் செய்யும் முழு <laughs> மாற்றி அதை எந்தெந்த வேரியபிள்கள் செய்ய வந்துகின்றோம் அது இஃப் கண்டிஷன் ஏன் கிரேட்டர் தேன் மேக்ஸ் மேக்ஸை விட பெரிதாக இருக்குமானால் என்னை கொண்டு மேக்ஸ் என்ற வேரியபிள்கள் செய்ய வந்துகின்றோம் எல்ஸ் அது இல்லா எல்ஸ் இஃப் இல்லாவிட்டால் ஏன் மின்னை விட சின்னனா என்று பார்க்கின்றோம் அது உண்மையாக இருந்தால் என்னை கொண்டு வந்து மின் என்ற வேரியபிள்கள் போடுகின்றோம் வெளியில் வந்து பிரிண்ட் ஆகும் அப்ப இறுதியாக அந்த மேக்ஸ் அடுத்தது மின் ஆகிய ரெண்டு வேரியபிள் உள்ள பெருமதி குறைந்த பெருமதியையும் கூடிய பெருமதியையும் பிரிண்ட் செய்வதாக இந்த பைத்தன் குறிமுறை அமைகின்றது அடுத்த வினா ஒன்று தொடக்கம் ஐம்பது வரையான மூன்றின் மடங்கான இலக்கங்களின் கூட்டுத் தொகையை இறுதி விளைவாக பெறுவதற்குரிய பாய்ச்சல் கோட்டு படத்தினை தருக அப்ப ஒன்றிலிருந்து ஐம்பது வரையான இலக்கங்களிலே மூன்றின் மடங்கான இலக்கங்களை மூன்று ஆறு ஒன்பது என்று வருகின்ற மூன்றின் மடங்காக வருகின்ற இலக்கங்களை கூட்டுத் தொகையாக பெறுவதற்கான பாச்சல் கூட்ட படம் இங்கே கேட்கப்பட்டுள்ளது அப்ப இதனை அவதானிப்போம் ஸ்டார்ட் அப்ப எயிட் செவன் ஒன்று என வைக்கப்பட்டுள்ளது சம் செவன் சைவர் என வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்ப எக்ஸ் ஒன்று அதாவது ஐம்பதை விட சின்னனாக இருக்கும் போது அது கண்டிஷன் உண்மை அப்ப கீழே வருகிறது ஒன்றை மூன்றால் பிரிக்கும் போது மீதி பூச்சியமா என பார்க்கின்றது அப்ப மீதி டபிள் டு சீரோ அதாவது மீதி பூச்சியத்துக்கு சமனாக இருந்தால் அதை சம்முடன் கூட்டி சம் எக்ஸுக்குள்ள உள்ள பெருமதியை சம்முடன் கூட்டி சமுக்குள் போடுகின்றது அப்ப ஒன்று மூன்றால் பிரிக்கும் போது சைபரு சமன் இல்லை அடுத்து ரெண்டு மூன்றால் பிரிக்கும் போது சைபரு சமன் அடுத்த மூன்று மூன்றால் பிரிக்கும் போது சைபரு சமனாக இருக்கும் ஆகவே அப்ப எக்ஸுக்கான பெருமதி மூன்றாகவும் சமுக்கான பெருமதி சைபர் அப்ப சைபர் மூன்றும் மூன்று என்றது சமுக்குள் பெறுகின்றது அடுத்ததாக பேருந்து எக்ஸை ஒன்றால் கூட்டி நான்கு என்றது வெறும் அப்ப நான்கு ஐம்பதை விட சின்ன நான்க மூன்றால் பிரிக்கும் போது சம சைபரு சமனாகாது அடுத்ததாக ஐந்து என்றது வெறும் அடுத்ததாக ஆறு என்றது வெறும் போது அது சைபருக்கு மூன்றால் வகுக்கும் போது சைபருக்கு சமனாகும் அப்ப ஏற்கனவே சமுக்குள் மூன்று என்ற பதுமதி இருக்கும் அடுத்தது எக்ஸுக்கு ஆறு என்ற பதுமதி இருக்கும் அப்ப மூன்றையும் ஆறையும் கூட்டி சமுக்குள் வைக்கும் அப்படி இந்த ஐம்பதுக்கு குறைந்த மூன்றின் மடங்குகள் எல்லாம் 
இதில் வந்து ஒன்றுடன் ஒன்று கூட்டி இறுதியில் ஐம்பதுக்கு உட்பட்ட மூன்றின் மடங்குகளில் கூட்டுத்தொகை சம்பந்த வீரியம் காணப்படும் எனவே இந்த கடைசியாக இது ஐம்பத்தி ஒன்று என விரும்பு இந்த கண்டிஷன் போல்ஸ் ஆகி டிஸ்பிளே சம் அப்ப அது சம்மினுடைய பெருமதியை டிஸ்பிளே பண்ணும் அப்ப ஐம்பதுக்கு குறைந்த மூன்றின் மடங்குகளில் கூட்டுத்தொகையை இங்கே அவுட்புட்டாக பெறுவதற்குரிய பாச்சர் கூட்டுப்படம் இதை விளக்குகின்றது அடுத்ததாக ஐந்தாவது வினா கீழே காட்டப்பட்டுள்ள ஸ்டூடெண்ட் ஆகிய இரு அட்டவணைகளும் உருவில் தரப்பட்டுள்ள இஆர் வரைபடத்தை பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்டுள்ளன அதாவது இங்கே கீழே ஒரு இஆர் வரைபடமானது காட்டப்பட்டுள்ளது அதனை பயன்படுத்தி இந்த ரெண்டு அட்டவணைகளும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என தரப்பட்டுள்ளது அதாவது ஃபேகல்டி என்பது ஃபேகல்டி ஐடி என்பது பிரைமரி கீயாக இருக்கிறது ஃபேகல்டி டைட்டில் மற்றது லொக்கேஷன் என அட்டிடியூட் காணப்படுகிறது அதாவது ஃபேகல்டி ஐடி ஃபேகல்டி டைட்டில் லொக்கேஷன் என்பன காணப்படுகின்றன பார்க்குள்ள உள்ள பதிவுகள் இங்கே காணப்படுகின்றன அதே மாதிரி அடுத்தது சுடன் என்ற டேபிளிலே சுடன் ஐடி நேம் என்பன காணப்படுகிறது இங்கே சுடன் ஐடி என்பது பிரைமரி கீயாக காணப்படுகின்றது சுடன் ஐடியானது இங்கே பிரைமரி கீயாக அதற்கு அண்டர் ஸ்கோ வருகின்றது பிரைமரி கீயாக காணப்படுகின்றது சுடன் நேம் என்பது ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இரண்டையும் கொன்று காணப்படுகின்றது அப்போ இதை சுடன் என்ற அட்டவணை சுடன் ஐடி ஃபகல் ஃபகல்டி ஐடி என்பது ஃபோரின் கீயாக காணப்படுகிறது அதாவது ஃபகல்டி என்பது பிரைமரி கீயானது சுடன் என்ற அட்டவணையில் ஃபோரின் கீயாக காணப்படுகிறது அதாவது முதலாவது வினாவுக்கு வருவோம் மேலே ஏ கம பி இல் காட்டப்பட்டுள்ள ஃபகல்டி கம சுடன் ஆகிய உள்பொருள்களுக்கிடையே உள்ள தொடர்புடமையினை அதாவது காடினாட்டி முதலிமை யாது மற்ற ஏ பி ஆகியவற்றுக்குரிய உகந்த முகப்படையாளங்களை இடுமாறு கேட்கப்பட்டுள்ளது அப்ப இங்கே அவதானிப்போம் அப்ப இதுக்குரிய முதலிமை அப்ப இதுல பார்ப்போம் ஃபெகல்டி அப்ப எஃப் சீரோ ஒன் ஒன் என்பவர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் இருக்கின்ற ஆனால் ஃபெகல்டி ரெண்டில் ஆர்ட்ஸ் பகல் எஃப் சீரோ டூ ஒன் டூ என்றதில் எஸ் ஒன் ஒன் என்ற ஸ்டூடெண்டும் எஸ் ஒன் ஒன் ஃபோர் என்ற ஸ்டூடெண்ட் காணப்படுகின்றன அப்ப அப்ப ஸ்டூடெண்ட் அப்ப ஃபேகல்டி அடுத்தது ஸ்டூடெண்ட் அப்ப ஒரு ஃபேகல்டியில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஸ்டூடெண்ட் காணப்படுகின்றன ஒரு ஃபேகல்டியில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஸ்டூடெண்ட் ஏனெனில் எஃப் ஜீரோ ஒன் டூ என்ற ஃபேகல்டியில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சுடன் எஸ் ஒன் 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 என்ற சுடனும் எஸ் ஒன் ஒன் ஃபோர் என்ற சுடனும் காணப்படுகின்றன அப்ப இங்கே ஃபேகல்டியில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காணப்படுகின்றன அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபேகல்டியில் மாற்றம்தான் இங்கே காணப்படுகின்ற அப்ப இதில் கூடினது ஒன் ஆகவும் இதில் கூடினது மெனி ஆகவும் காணப்படுகிறது அப்ப இதற்குரிய ரிலேஷன்ஷிப்பாக ஏ ஒன் ஆகவும் பி மெனி ஆகவும் காணப்படுகிறது ஒன் டூ மெனி ஆக காணப்படுகிறது ரிலேஷன்ஷிப் இது பிரைமரி கீயாக காணப்படுகின்றது அப்ப ஏனவே அப்ப இந்த மெனி பக்கத்தில் தான் இது ஃபகல்டியினுடைய பிரைமரி கீயை இங்கே சுடன் பக்கம் ஃபோரின் கீயாக வைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்ப இங்கே இது இது இதன் பிரைமரி கீயை இங்கே ஒரு புலமாக சேர்த்தால் அது அந்நிய சாவி என அழைக்கப்படுகிறது அப்ப இனி மெனி பக்கம் தான் அந்த ஃபோரிங்கி கொடுக்கப்பட வேண்டும் எனவே அந்த சுடன் என்ற அட்டவணையில் தான் ஃபெகல்டி அட்ட ஃபெகல்டி ஐடி சேர்க்கப்படுகிறது ஆனால் ஃபெகல்டி என்ற அட்டவணையில் சுடன் ஐடி சேர்க்கப்படல் ஆகாது ஏனென்றால் இங்கே ஒன் ஆக இருக்கிறது இங்கே மெனி ஆக இருக்கிறது அதாவது மெனி பக்கம் தான் பொருங்கி சேர்க்கப்பட வேண்டும் அப்போ 
இங்கே ஸ்டூடெண்ட் என்ற அட்டவணையில் தான் ஃபோரின் கீ சேர்க்கப்படுகிறது ஃபேக்கல்டி என்ற அட்டவணையில் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஃபோரின் கீயாக சேர்க்கப்படுதல் ஆகாது அப்போ முதலாவது கேள்விக்கு ஒன் டூ மெனி என்ற ரிலேஷன்ஷிப் காணப்படுகிறது ஏ என்றதுக்கு ஒன்னும் பி என்றதுக்கு எம்மும் அல்லது என்னும் காணப்படலாம் அடுத்ததாக மேற்குறித்த உதாரணத்தில் முதன்மை சாவியையும் அல்லது சாவிகளையும் அந்நிய சாவியையும் அல்லது சாவிகளையும் பயன்படுத்தி இது அட்டவணைகளுக்கு இடையே ஒரு தொடர் உடமை ரிலேஷன்ஷிப் உருவாக்கப்படும் விதத்தை விளக்குக அப்ப நாங்க அங்கே அவதானித்தோம் ஃபகல்டி என்ற அட்டவணையில ஃபகல்டி ஐடி என்றது முதன்மை சாவியாக காணப்படுகிறது அங்கு சுடன் அட்டவணையில அது அந்நிய சாவியாக காணப்படுகிறது அதற்குரிய பூரண விளக்கத்தை நாங்கள் முதல் பார்த்தோம் ஏனென்றால் ஒன் டூ மெனியாக ரிலேஷன்ஷிப் காணப்படுகின்றபடியால் ஃபகல்டி ஐடியினுடைய பிரைமரி கீயானது சுடன் என்ற அட்டவணையில் ஃபோரின் கீயாக காணப்படுதல் வேண்டும் அப்போ இது இங்கே ஃபகல்டி அட்டவணையின் முதன்மை சாவியானது ஃபகல்டி ஐடியானது சுடன் அட்டவணையில் அந்நிய சாவியாக அடிப்படையாக கொண்டு விளக்குகிறது ஏனென்றால் ஸ்டூடெண்ட் மற்றும் ஃபேக்கல்ட்டியான ஃபர்ஸ்ட் நோமல் ஃபார்மில் காணப்படுகின்றது அதாவது இப்போ நாங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் இங்கே ரிப்பீட்டன்சி மீண்டும் மீண்டும் பெறுகின்ற டேட்டாக்கள் காணப்படவில்லை அப்ப இது ஃபர்ஸ்ட் நோமல் ஃபார்மில் காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக பார்ஷியல் அதாவது கொம்பசிட்டியில தங்கி இருக்கின்ற வாய்ப்புகளும் குறைவாக இங்கே இல்லை அதாவது செகண்ட் நோமல் ஃபோமில் காணப்படுகிறது எல்லாம் பிரைமரி கீழேயே எல்லாம் தங்கியுள்ளது ஃபகல்டி ஐடி என்றது ஃபகல்டி ஐடி என்றது ஃபகல்டி டைட்டில் என்றது ஃபகல்டி ஐடியில் தங்கியுள்ளது லொக்கேஷன் என்பது ஃபகல்டி ஐடியில் தங்கியுள்ளது அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் அட்டவணையில் ஃபர்ஸ்ட் நேம் என்பது ஸ்டூடெண்ட் ஐடியிலும் லாஸ்ட் நேம் என்பது ஸ்டூடெண்ட் ஐடியிலும் ஜென்ரல் என்பது ஸ்டூடெண்ட் ஐடியிலும் பிரைமரி கீழ் தங்கியுள்ளன எனவே இது தேர்ட் நோமல் ஃபார்மிலும் காணப்படுகிறது ரைட் அதாவது இங்கே முதன்மை சாவி கலப்பு அல்லாத ஏனைய மற்ற அனைத்து பண்புகளும் முதன்மை சாவிக்கு முழுமையாக சார்ந்துள்ளது முதன்மை சாவி சார்ந்துள்ளது என்றால் இது தேர்ட் நோமல் ஃபோமில் இருக்கின்றது எனவே இது செகண்ட் நோமல் ஃபோமில் தேர்ட் நோமல் ஃபோமில் இருக்கின்றது என்றபடியால் இது செகண்ட் நோமல் ஃபோமில் வேறு கட்டாயம் ஆகவே இதுக்குரிய விடையாக ஆம் என்பது காணப்படுகின்றது அடுத்த கேள்வியாக ஃபகல்டி டைட்டில் எனும் குல பெயரினை ஃபகல்டி நேம் என மாற்றம் செய்வதற்குரிய எஸ்குஎல் கூட்டினை எழுதுக அதாவது ஃபகல்டி டைட்டில் என்ற ஃபீல் நேம் ஃபகல்டி நேம் என மாற்றுவதற்கு அப்போ ஒரு டேபிளில் இருக்கிற ஃபீல் நேம் நாங்கள் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதுக்குரிய கமாண்டாக ஓல்டர் என்ற கமாண்ட பயன்படுத்த வேண்டும் எனவே ஓல்டர் டேபிள் டேபிளுக்குரிய நேம் ஃபகல்டி சேஞ்ச் கொலம் ஃபகல்டி டைட்டில் எழுதலாம் <laughs> 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 அடுத்த கேள்வி சுடன் எனும் அட்டவணைக்குள் பின்பெரும் பதிவை சேருவதற்கு ஓர் எஸ்குவர் கூட்டை எழுதுக அதாவது எஸ் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் எஃப் ஜீரோ ஒன் எயிட் அதாவது சுடன் ஐடி இதாகவும் பகல்டி ஐடி இதாகவும் ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் அடுத்தது அவருடைய மேல் அந்த ரெக்கார்டை இன்புட் செய்ய வேண்டும் அப்ப இது ரெண்டு வகையாக நாங்கள் எழுதலாம் இன்சர்ட் இன்டு டேபிள் நேம் சுடன் value s and the order li nanga eludha vendum s116 student id kanapadirathu faculty id f018 endru kanapadirathu first name avarude first name e valangindom adha last name e valangindom adha mail ena valangindom idhe 
ஓடர் இல்லாமல் எழுதினால் நாங்கள் தீன் நேம்களை வழங்கி அதற்குரிய வேல்யூவை கொடுக்க வேண்டும் அது இரண்டாவது பேர் அது இங்கே காட்டப்படுகிறது இன்சர்ட் இன்டு ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஃபேகல்டி ஐடி ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் ஜெண்டர் அதாவது ஃபீல் நேம்கள் வழங்கப்பட்டு அதற்குரிய வேல்யூஸ் அதாவது ஸ்டூடெண்ட் ஐடியாக எஸ் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் என்பது இன்வெட்டக்கமாக கொள்ளும் ஃபேகல்டி ஐடி எஃப் ஜீரோ ஒன் எயிட் என்பது இன்வெட்டக்கமாகும் அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் நேம் என்றது சுகந்தன் எனவும் லாஸ்ட் நேம் என்பது வழங்கப்பட்டு அடுத்தது மேல் என்பது வழங்கப்படுகின்றது ஆறாவது வினா வீடியோ வாடகை மூலமே வீடியோ ரெண்டல் சிஸ்டம் ஒன்றில் பின்பெறும் செயற்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன ஒரு வாடிக்கையாளர் வாடகை வீடியோ செயல்முறைக்கு வீடியோ கோரிக்கை மேற்கொள்கின்ற வாடகை வீடியோ செயல்முறையானது வீடியோ தகவல்களையும் பெற்றுக் கொள்கின்றது தரவுகளை வீடியோ லைப்ரரியில் இருந்து சேமிக்கின்றது இதன் விளைவாக இச்செய்முறை வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு பற்றி சீட்டை வழங்குவதுடன் வாடகை தகவல்களை வாடகை தரவு சேமித்தலில் சேமிக்கின்றது வாடிக்கையாளர் ஒருவர் வீடியோ மற்றும் வாடகை தகவல்களை வழங்குவதன் மூலம் வீடியோவை திருப்பி அனுப்ப முடியும் இச்செயற்பாடானது வீடியோ தகவல்களை வீடியோ லைப்ரரி தரவு சேமிப்பிலும் வாடகை தகவல்களை வாடகை தரவு சேமிப்பிலும் சேமிக்கின்றது இதன் விளைவாக மீள் அனுப்பப்பட்ட பற்றுச்சீட்டு வாடிக்கையாளருக்கு விநியோகிக்கப்படுகிறது முகாமியாளர் வாடிக்கை முகாமியாளர் வாடகை அறிக்கைகளை உருவாக்குதல் செயல்முறை மூலம் வாடகை அறிக்கையை பெறலாம் மற்றும் வாடகை தரவு சேமிப்பிலிருந்து தொடர்பட்டுள்ள தகவல்களையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்ப மேற்கூறப்பட்ட இந்த பந்தியை அடிப்படையாக கொண்டு மேலுள்ள நிலைமைக்கான முதலாம் மட்ட லெவல் ஒன் தரவு பாய்ச்சல் வெளிவரம் டிஎஃப்டி அதன் வெளியாக உள்பொருள் செயல்முறை தரவு பாய்ச்சல் மற்றும் தரவு சேமிப்பு போன்றவற்றை கட்டமைக்கப்பட்ட முறைமைகள் பகுப்பாய்வு மற்றும் வடிவமைப்பு முறை எஸ் எஸ் ஏடியத்தை பயன்படுத்தி தெளிவாக காட்டுகிறது அப்ப இதிலே ஒரு வீடியோ ரெண்டல் சிஸ்டத்தை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்ப இதிலே உள்ள தகவல்களை பயன்படுத்தி லெவல் ஒன் டிஎஃப்டியை முதலாவது பந்தியை பார்ப்போம் ஒரு வாடிக்கையாளர் ஒரு வாடகை வீடியோ செயல்முறைக்கு வீடியோ கோரிக்கையை மேற்கொள்ளுகின்றார் அப்ப ஒரு வாடிக்கையாளர் வீடியோ கோரிக்கையை முன்வைக்கின்றார் அப்ப வாடிக்கையாளர் வீடியோ கோரிக்கையை முன்வைக்கின்றார் அப்ப அதை ஒரு டேட்டா ஃப்ளோவாக காட்டுகின்றோம் அடுத்ததாக சொல்லப்படுகின்றது வாடகை வீடியோ செயல்முறையானது அடுத்தது வாடகை வீடியோ செயல்முறையானது வீடியோ தகவல்களை பெற்றுக் கொள்கின்றது அப்ப அவற்றை வீடியோ தகவல்களை பெற்றுக் கொள்கின்றது தரவு வீடியோ லைப்ரரியில் இருந்து சேமிக்கப்படுகின்றது இதன் விளைவாக இச்சை முறை வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு பற்றி சீட்டை வழங்குவதுடன் வாடகை தகவலை வாடகை தரவு சேமித்தலில் சேமிக்கின்றது அப்ப அதை வாடகை தரவு சேமித்தலிலே சேமிக்கின்றது அப்ப நாங்கள் இங்கே அவர் அனுப்போம் வாடிக்கையாளர் வீடியோ கோரிக்கையை முன்வைக்கின்ற அது வாடகை வீடியோ முறை வழிப்படுத்தல் என்ற ஒரு ப்ரோசஸ் நடைபெறுகின்றது அப்ப அந்த வாடகை தகவல்கள் வாடகை என்ற டேட்டா ஸ்டோரேஜில் சேமிக்கப்படுகின்றது என முதலாவது பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அத்துடன் அவருக்கு ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு பற்றி சீட்டினையும் வழங்குகின்றது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக இரண்டாவது பகுதியை பார்ப்போம் வாடிக்கையாளர் ஒருவர் வீடியோ மற்றும் வாடகை தகவல்களை வழங்குவதன் மூலம் வீடியோவை திருப்பி அனுப்ப முடியும் இச்செயற்பாடு வீடியோ தகவல் வீடியோ லைப்ரரி தரவு சேமிப்பிலும் வாடகை தகவல் வாடகை தரவு சேமிப்பிலும் சேமிக்கின்றது இதன் விளைவாக மீள் அனுப்பப்பட்ட பற்றி சீட்டு வாடிக்கையாளருக்கு விநியோகிக்கப்படுகின்றது இப்ப இரண்டாவது பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இப்ப வீடியோவை திருப்பி அனுப்புதல் 
என்ற முறை வழிபடுத்தது இருக்கு வீடியோ தகவல்கள் மற்றும் வாடகை தகவல்கள் அனுப்பப்படுகின்றன அப்ப அந்த வாடகை தகவல்கள் வாடகை என்ற தரவு சேமிப்பில் சேமிக்கப்படுகின்றது வீடியோ தகவல்கள் வீடியோ லைப்ரரியில் சேமிக்கப்படுகின்றன அப்ப அவைக்கு இன்னொன்று மீள அனுப்பப்பட்ட பற்றி சீட்டு அங்கே அனுப்பப்படுவது என்று சொல்லப்படுகிறது அப்ப மீள அனுப்பப்பட்ட பற்றி சீட்டு வாடிக்கையாளருக்கு அனுப்பப்படுகின்றது அடுத்ததாக மூன்றாவது பகுதி முகாமியாளர் வாடகை அறிக்கையை உருவாக்குதல் செயல்முறை மூலம் வாடகை அறிக்கையை பெறலாம் அப்ப முகாமியாளர் என்ற ஒரு எக்ஸ்டர்னலிட்டி இருக்கின்றது வாடகை அறிக்கையை உருவாக்குதல் என்ற ப்ரோசஸ் செயல்முறை நடைபெறுகிறது வாடகை அறிக்கையை பெறலாம் முகாமியாளர் மற்றும் வாடகை தரவு சேமிப்பில் இருந்து தொடர்பட்டுள்ள தகவல்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அப்ப வாடகை தரவு சேமிப்பில் இருந்து முகாமியாளர் தரவுகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனவே வாடகை தரவு சேமிப்பில் இருந்து வாடகை தகவல்கள் வருகின்றன அது வாடகை அறிக்கையை உருவாக்குதல் முறை வழிபடுத்தல் நடைபெறுகின்றது இந்த வாடகை அறிக்கை அறிக்கை முகாமியாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது அப்ப எக்ஸ்டர்னல் எண்டிட்டியாக முகாமியாளர் காணப்படுகிறது அப்ப இங்கே இந்த டேட்டா ஃப்ளோ டயக்ராம் லெவல் ஒன் டேட்டா ஃப்ளோ டயக்ராம் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளது இங்கே எக்ஸ்டர்னல் எண்டிட்டியாளராக வாடகை வாடிக்கையாளர் முகாமியாளர் என்று காணப்படுகின்றனர் இங்க ப்ரோசஸ் ஆக வாடகை வீடியோ முறை வழிபடுத்தல் வீடியோவை திருப்பி அனுப்புதல் முறை வழிபடுத்தல் வாடகை அறிக்கையை உருவாக்குதல் முறை வழிபடுத்தல் என்பன காணப்படுகின்றன டேட்டா ஸ்டோரேஜ் ஆக இங்கே வாடகை வீடியோ லைப்ரரி போன்றன காணப்படுகின்றன மற்றும் டேட்டா ஃப்ளோக்களாக பற்றி சீட்டு வழங்கல் வீடியோ கோரிக்கை வீடியோ வாடகை தகவல்கள் அளிப்பதல் மீள அனுப்பப்பட்ட பற்றி சீட்டு வீடியோ தகவல்கள் மற்றும் வாடகை தகவல்கள் என்பன காணப்பட்டு வாடகை அறிக்கையானது முகாமியாளருக்கு காட்டப்படுதல் என்பன இந்த டேட்டா ஃப்ளோ டயக்ராம் மூலமாக காட்டப்படுகிறது